கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நாளில் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க ஆயத்தமாவோம் நாம் கிறிஸ்துவில் நிலைத்திருக்க வேண்டிய நான்கு விஷயங்களை உங்கள் தியானத்திற்காக முன்வைக்கும்படியாய் விரும்புகிறேன் முதலாவதாக ஒன்று குருந்தியர் ஏழாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் முன்பாக நிலைத்திருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் நாம் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்பானவர்களே ஒரு காரியத்திற்குள் வருவது அல்லது ஒரு புதிய விஷயத்தை தெரிந்து கொள்வது ஒன்று அடுத்து அதில் தொடர்ந்து நிலைத்திருப்பது அதை விட மிகவும் முக்கியமான காரியம் கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் வர வேண்டும் என்று தீர்மானம் செய்தது மிக நன்று ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் வந்தவர்கள் கடைசி வரை கிறிஸ்துவில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்பது மிக மிக தேவையான விஷயம் எனவே கிறிஸ்துவில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் முதலாவது அவர் அழைத்த அழைப்பிலே நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது இங்கே அழைப்பு என்று சொல்லி வேதம் இங்கே இந்த பகுதியில எழுதப்படும் பொழுது அங்கே விவாகம் ஆகி அழைக்கப்பட்டவன் விவாகம் விலக்கி அழைக்கப்பட்டவன் என்கிற அழைப்பு ரெண்டு காரியங்களை சொல்லி இருக்கிறார் அதோடு கூட அடிமையாக அழைக்கப்பட்டவன் சுயாதீனாக அழைக்கப்பட்டவன் என்று இன்னொரு அனுபவத்தையும் அங்கே சொல்லுகிறார் இன்னொன்று விருத்த சேதனம் பெரும்படி அழைக்கப்பட்டவன் விருத்த சேதனம் இல்லாத அழைக்கப்பட்ட அல்லது யூதர்கள் புறஜாதிகள் என்கிற அந்த நிலைகளை சொல்லுகிறார் இப்படி அவரவர் தங்கள் வாழ்விலே அழைக்கப்பட்ட சில நிலைகள் இருக்கின்றன அதில் கடைசி வரை நிலை நிற்க வேண்டும் தேவன் எது என்ன அழைப்பிலே அழைத்தாரோ அந்த நிலையில் நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் இது போல இங்கே மூன்று காரியங்கள் சொல்லி இருந்தாலும் இன்னும் அநேக விஷயங்கள் தேவன் நம்மை அழைத்த அழைப்பு அதற்கு நேராக தேவன் நம்மை நடத்தி கொண்டே இருக்கின்றார் சிலரை முழு நேர ஊழியத்திற்காக தேவன் அழைக்கின்றார் அவர்கள் குறிப்பிட்ட அந்த நாட்கள் வரும் பொழுது அவருடைய உள்ளத்திலே தேவன் அதை குறித்து இடைபடுகின்றார் உள்ளத்தில் தோன்றுகிறது அவருடைய மன சிந்தனையில் தோன்றுகிறது ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்கிற எண்ணம் வருகிறது உலக வேலைகளுக்கு அவர்கள் செல்ல முடியாதபடி உள்ளத்திலே அந்த எண்ணங்கள் வருகிறது அது ரெண்டு விதத்தினாலே வரும் ஒன்று சோம்பலினாலே வரும் வேலைகள் செய்ய போகாதபடி தடை மனசுல எப்படி வரும் சோம்பல் அது ஊழிய அழைப்பு அல்ல சோம்பல் வேறு ஊழிய அழைப்பு வேறு அதை நம்ம புரியணும் ஏன்னா ஒரு சிலர் வேலை செய்யாமல் ஊழியம்னா ரொம்ப ஈஸி நினைக்கிறாங்க அது மிக தவறு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் அதை கேட்டிருக்கிறேன் அதனாலதான் நான் உங்ககிட்ட தைரியமா சொல்றேன் நானு ஊழியக்காரன் நினைச்சு இவரை போய் கல்யாணம் பண்ணேன் இப்ப மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படி சொல்றத நான் கேட்டிருக்கிறேன் அப்ப அவள் என்ன நினைத்தார்கள் ஊழியக்காரர் கல்யாணம் பண்ணா அவருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் டியூட்டி அவரு வந்து அவ்வளவு டியூட்டி முடிச்சுட்டு வீட்டிலே இருப்பாரு அவருக்கு வேற வேலையே இல்ல இப்படி நினைச்சிட்டாங்க போல இருக்கு கடைசியில பார்த்தா இங்க கல்யாணம் ஆகி அவங்க போன பிறகு அவங்களுக்கு தெரியுது ஐயோ ஊழியக்காரன கல்யாணம் பண்ணா ஒரு நேரம் வீட்டுல இருக்க மாட்டேங்காரு ஃபுல்லா இவருக்கு ஒரே வேலையா இருக்கு இப்படி சொல்லி குழம்பி போனார்கள் அப்ப இதெல்லாம் எதனால வருது அந்த ஊழி என்று சொல்லுகிறதுடைய அந்த அழைப்பை அவர்கள் சரியாய் புரிந்து கொண்டு அதுல வராத காரணம் எனவே அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஊழியம் என்று சொல்லும் பொழுது எல்லாரும் ஊழியம் செய்யணும் அதையும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட அனைவரும் கர்த்தருக்கு சேவை செய்யணும் ஊழியம் செய்யணும் அதுக்கு சாக்கு போக்கு எதுவுமே கிடையாது ரட்சிக்கப்பட்ட அனைவரும் நீங்கள் கர்த்தருக்கா ஏதாயிலும் ஒரு ஊழியத்தை செய்தே ஆகணும் ஆனால் முழு நேர ஊழியம் என்பது உலகத்தில் வேறொரு பணி செய்யாமல் கர்த்தருக்கென்றே தங்களை முழுமையும் அர்ப்பணித்து ஊழியம் செய்வது என்று சொல்லுகிறது அது வித்தியாசமானது அப்படிப்பட்டவர்கள் அந்த அந்த ஊழிய அழைப்பை முதலாவது உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் உறுதி செய்து கொண்டு அதில் பிரவேசிக்க வேண்டும் பிரவேசித்த பிறகு சாகும் வரை அந்த அழைப்பில் நிலை நிற்க வேண்டும் லேலுயா ஆரம்பத்திலே அந்த அழைப்பை புரிந்து கொள்ளாம தடுக்க சத்துரு முயற்சிப்பான் 
புரிந்த பிறகும் தீர்மானம் எடுக்க முடியாதபடி சில போராட்டங்களை கொண்டு வருவான் அடுத்து அதையும் நாம் ஜெயித்து நம்மை அழைத்த அழைப்பிலே காலெடுத்து வைத்து விட்டால் கொஞ்ச காலம் போன பின்பு அந்த அழைப்பில் இருந்து நம்மை விழ செய்யும்படி பல்வேறு போராட்டங்களை பல கட்டங்களில் அவன் முயற்சிப்பான் சாகும் வரை இந்த எதிர்ப்பு அந்த போராட்டம் சாத்தானுடைய முயற்சி இருக்கும் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் ஊழியம் செய்திருக்கலாம் என் காதல நான் இந்த விஷயத்தை கேட்டிருக்கிறேன் எவ்வளவு வருஷம் எப்படியும் ஒரு இருபத்தி அஞ்சு வருஷங்களுக்கு மேல ஊழியம் செய்தவர்கள் கூட நான் அழைக்கப்பட்டு தான் வந்தேன்னு சில சோர்பின் வேலையில பேசிடுவார்கள் அப்ப அப்படிப்பட்ட அனுபவசாலிகளே சோர்பின் வேலையில அப்படி நான் அழைக்கப்பட்டு தான் வந்தேன்னா அப்படி பேசுறாங்கன்னா அவ் எவ்வளவு சாத்தான் ஒவ்வொரு கட்டங்களில் போராடுவான் என்று பாருங்கள் ஏன்னா அவனுக்கு அந்த அழைப்பில் இருந்து நிலைநிற்க விடாமல் ஆக்குவது அவனுடைய ஒரு முக்கிய முயற்சி எனவே இந்த போராட்டங்கள் எப்பொழுதும் உள்ளங்களில் வரும் அதுதான் வசனம் சொல்லுகிறது நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பில் என்ன செய்யுங்கள் நிலைத்திருங்கள் ஹலலூயா அந்த நிலை திருப்பது என்பது அது உறுதியா இருக்கணும் என்னதான் வரட்டுமே என்னதான் வரட்டுமே உலகமே நம்ம தலைக்கு மேல விழப்போதுன்னு இருக்கட்டும் எல்லாமே நம்ம தலை முழுகிடும் போல இருக்கே என்ற நிலை வந்தாலும் உன்னுடைய அழைப்பில் இருந்து வலது புறம் இடது புறம் விலகாதே ஹலலூயா அந்த அழைப்பு வந்து நம்மை நிலைநிறுத்தும் என்னுடைய இந்த ஊழிய பாதையில் நான் எத்தனையோ முறை பார்த்திருக்கிறேன் போராட்டம் வரும் பொழுது அது லேசாக இருக்காது லேசாய் வந்தது போல் தோன்றும் குச்சு ரெண்டு மூணு நாட்களாகி அந்த பிரச்சனை அடுத்தது பார்த்தால் பெருசாகும் சமாளிச்சிடலாம் நினைப்போம் அடுத்தது ஒரு கட்டத்துக்கு அந்த பிரச்சனை வரும் அப்ப என்னால முடியாது அண்டவரே இது என்ன என்று சொல்லி அந்த நிலைக்கு வரும் அவ்வளவு தூரம் தலைக்கு மேல அலை எழும்பின பிறகுதான் அற்புதம் நடக்கும் அது நம்முடைய கால்களிலே கால்களின் கீழாய் அலை போவது போல் போய்விடும் அலையா அலை எழும்போது தலைக்கு மேலத்தான் எழும்பும் ஆனால் ஜெயம் எடுக்கும் பொழுது அது போது எப்படி போ கால்களின் கீழாய் போய்விடும் அழைப்பு இந்த அழைப்பிலே எப்பொழுதும் உறுதியாக நாம் இருக்க வேண்டும் ஊழிய அழைப்பு ஊழியத்திலும் பல்வேறு விதமான அழைப்புகள் இருக்கிறது கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் எல்லாரையும் ஒன்று போல ஒரே ஊழியத்தில் தேவன் வைக்கவில்லை அந்த ஊழியத்தில் பல்வேறு அழைப்புகள் இருக்கிறது அவைகளை புரிந்து கொண்டு தேவன் அழைத்த அந்த அழைப்பிலேயே நாம் தொடர வேண்டும் அதிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் கொஞ்ச நாள் போனோடனே இந்த ஊழியம் என்னை கத்தர் இப்படி ஆத்மாதாயத்துல அதிகமா கான்சன்ட்ரேட் பண்ண சொன்னாரு அதுல நான் செஞ்சுட்டே இருக்கிறேன் ஆனா வந்து எனக்கு அதுல வந்து இந்த சபை ஊழியத்திலே எனக்கு அவ்வளவு உற்சாகம் இல்லையே எதை செய்தாலும் கொஞ்ச நாள் போகும் பொழுது சில சோர்வுகள் உற்சாக குறைவுகள் வரதான் செய்யும் உடனே என்ன பண்ணுவார்கள் இனி சபை ஊழியத்தை நான் நிறுத்தி விட்டு நான் வந்து வெறும் சுவிசேஷ ஊழியம் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற ஊழியம் மட்டும் செய்ய போறேன் இல்லைன்னா நான் பேசாம ஜோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்க போறேன் கர்த்தர் சொல்லுவதை மற்றவர்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் எனக்கு தீர்க்க தரிசன ஊழியம் இப்படி அவர்களே பார்த்து கொள்ளுகிறார்கள் அவர்களே தச திருப்பி கொள்ளுகிறார்கள் ஒரு சொன்ன தப்பா நினைச்சிடாதீங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஒரு தொழிலை தொடங்குவார்கள் அது நல்லா ஓடலன்னு சொல்லி அதை நிறுத்திக்கிட்டு இன்னொன்னு தொடங்குற மாதிரி ஊழியத்துல செய்யக்கூடாது ஹலே லூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்ம அழைத்த அழைப்பிலே உறுதியாக நிற்க வேண்டும் சில வேளை அதிகமான அறுவடை உண்டாகும் சில வேளை ஒரு அறுவடை இருக்க அது கொஞ்ச காலம் அது நம்மை கர்த்தர் இன்னும் பண்படுத்தி பக்குவப்படுத்துகிற வேலையாக இருக்கும் ஹலே லூயா அப்ப அந்த நேரத்துல ஒரு அறுவடையும் இல்லை ஒரு பலனும் காணவில்லை வெளிப்படையான ஒரு ரசல்ட் இல்லைன்னு சொல்லி அழைப்பிலே குழம்பி விடக்கூடாது அழைக்கப்பட்ட அழைப்பில் எப்படி இருக்க வேண்டும் சொல்லுங்க நிலைத்திருக்க வேண்டும் அலை லூயா அதே போல ஒரு குடும்பத்திலே ஒரு குடும்ப பெண்ணாக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அந்த அழைப்பை நிச்சயித்து தான் நீங்கள் உங்கள் கணவரின் கரத்தை பிடித்தீர்கள் கடைசி வரை அந்த நிலையில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் உள்ளத்திலே தேவையில்லாத சிந்தனைகளுக்கும் பேச்சுகளுக்கும் இடம் கொடுக்க கூடாது சிலர் அப்படி தடுமாறுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்னைக்கும் இவருக்கு நான் அடிமையா இருக்க முடியுமா அப்படி சொல்லுவார்கள் அவர் அடிமையா வச்சிருக்க மாட்டார் ஆனா சில கஷ்டங்கள் வந்த உடனே அப்படி நினைப்பார்கள் சொல்லுவார்கள் அப்படி அல்ல நாம் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பு ஒரு குடும்பத்தை நடத்துகின்ற ஒரு கணவனாக ஒரு தகப்பனாக உங்களை தேவன் அழைத்திருக்கும் பொழுது 
அந்த அழைப்பிலே கடைசி வரை நிலைத்திருங்கள் குடும்பத்திலே பிள்ளைகளுடைய பாரங்கள் அவளை படிக்க வைக்கணும் அவளு பல காரியங்கள் செய்யணும் பண தேவைகள் எல்லாம் நெருங்கி வரும் பொழுது என்ன நடந்தாலும் இருக்கட்டு அவ பாத்துக்கிட்டு நான் எங்கேயாவது வெளியூர்ல ஓடி போய் இருந்து தப்பிச்சுக்கிறேன் அது வேலை பார்க்க போறேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவார்கள் சில நீங்க வேலை பார்க்க போறது நான் தட சொல்லல ஆனா உங்க உள்ளான நோக்கம் என்ன நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பை கவனியுங்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பு அந்த குடும்பத்தில் இருந்து குடும்பத்தை சரியாய் நடத்துவது உங்களுக்கு தேவன் வைத்திருக்கிற அழைப்பு என்றால் கடைசி வரை அந்த அழைப்பிலே உறுதியாக இருக்க வேண்டும் ஹலே லூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்படி ஒவ்வொரு காரியங்களில் நாம் உறுதியாக அந்த அழைப்பிலே ஸ்ட்ராங் ஆக நிற்க வேண்டியது அவசியம் இன்னும் ஒவ்வொரு எல்லாரும் குடும்பஸ்தர்களாய் அழைக்கப்பட்டாலும் ஒவ்வொரு குடும்பத்துல ஒவ்வொருவருக்கு அந்த அந்த ரோல் அவர்களுடைய பங்கு வித்தியாசமாக இருக்கிறது ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசம் ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசம் ஒவ்வொரு தனிநபருடைய அந்த வாழ்க்கை பாதை என்று சொல்வது மிகவும் வித்தியாசமானது அப்ப அவைகளிலே தேவன் நமக்கு நியமித்திருக்கிற அந்த அழைப்பின் அந்த ஓடு பாதையை நாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதை உறுதியாக நாம பற்றி நிற்கணும் அதுல இருந்து ரெண்டு பக்கம் அசைந்து போக கூடாது அவைகளை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் எபிரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை ஒருவர் வாசியுங்கள் ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோட ஓட கடவோம் நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோட ஓட கடவோம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு வசனம் என்று நான் கருதுகிறேன் ஏன்னா மனிதனுடைய வாழ்க்கை தோல்வி அடைவதும் வெற்றி அடைவதிலும் இதுல தான் இருக்கிறது பாருங்கள் கர்த்த நம்மை உண்டாக்கின தேவன் நம்மை எதற்காக அழைத்தார் எந்த ஓடுபாதையும் நமக்காக நியமித்தார் அதை நாம் புரிந்து கொண்டு அந்த ஓடு பாதையில் கரெக்டா ஓடிவிட்டோம் என்றால் நமது வாழ்க்கை போல ஜெயம் வேறு யாருக்கும் கிடைக்க முடியாது ரொம்ப எளிதா இருக்கும் பிரச்சனைகள் நிறைய வரும் எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் நம்முடைய ஓடு பாதையில நம்ம கரெக்டா ஓடிவிட்டோம் என்றால் பிரச்சனை நம்மை வீழ்த்த முடியாது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இங்க நடுவுல ஒரு ஒரு ரெட் கார்பெட் விரிச்சிருக்கிறோம் இல்ல ஒரு சிவப்பு கம்பளம் உங்களுக்கு நடக்கிறதுக்காக விரிச்சிருக்கிறோம் பாருங்க இதுதான் உங்களுக்கு போடப்பட்ட ஓடு பாதை என்று நீங்கள் நினைத்து கொள்ளுங்க இந்த ஓடு பாதையில நீங்க ஓடும் போது இங்கிருந்து ஒரு சிங்கம் கரிச்சித்து வருது இங்கிருந்து ஒரு சிங்கம் கரிச்சித்து வருதுன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்க ரெண்டு சிங்கம் கரிச்சித்து வந்தாலும் உங்களுக்கு நியமித்திருக்கிற ஓடு பாதையில கரெக்டா நீங்க போனா ரெண்டும் உங்களை சேதப்படுத்த முடியாது ஏன்னா ரெண்டுக்கும் அனுமதி அந்த அளவு தான் வழங்கப்பட்டிருக்கும் தேவன் அனுமதிக்காம ஒரு சிங்கமும் கரிச்சிக்கவும் முடியாது தொடவும் முடியாது அதாவது கயர்ல கட்டி வச்சுக்கணும் வச்சுக்கோங்க இந்த தூண்ல ஒண்ணு கட்டி வச்சுக்கு அந்த தூண்ல ஒண்ணு கட்டி வச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கயரனுடைய அல்லது சங்கிலியினுடைய அந்த நீளம் வந்து எவ்வளவுதான் வர முடியும்னா அந்த உங்களுக்கு ரெட் கார்பெட் இருக்க அந்த எட்ஜில அந்த ஓரத்துல வந்துதான் அதுக்கு வாய் எட்ட முடியும் அதுக்கு உள்ள அது தாண்டி வர முடியாது அப்படி கட்டி வச்சிருக்கோம் இங்கேயும் கட்டி வச்சிருக்கோம் அப்ப நீங்க நடுவுல நடந்து போகும்போது அங்கிருந்து பாய்ந்து வரும் அப்படி உங்களை ஒழுங்கின மாதிரி நீங்க பயந்துருவீங்க ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் நான் என் ஓடு பாதையில கரெக்டா நிக்கிறேன் கரெக்டா நெல்லுங்க பாய்ந்துதான் வரும் இங்க வந்து சத்தம் போடும் இங்க வந்து சத்தம் போடும் ஆனா காதை கடிக்க முடியாது அல்லே லோகியா அங்க தொட முடியாது இத நீங்க புரிந்து அதுதான் இந்த ஓடு பாதையில் உள்ள பாதுகாவல் அல்லே லோகியா அதுல இல்லாம நம்ம வலது புறமாதிகளும் இடது புறமாயிலும் கால் எடுத்து வைத்தால் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் அகப்பட்டு கொள்வோம் இதுதான் மனுஷனுக்கு தெரிய மாட்டேங்க நாம் பிரச்சனைகளிலே சிக்கிக் கொள்வது வீழ்ச்சிகள் தோல்விகள் வருவதெல்லாம் எதனாலன்னா நமக்கு நியமித்திருக்கிற பாதையை விட்டு வலது புறம் இடது புறம் சாய்கிறதுனால அதுதான் நம்ம ரொம்ப கவனிக்கணும் என்னுடைய பாதுகாவலை குறித்து நான் கவனிக்கிறதை விட நான் கர்த்தர் வகுத்த வழியில் நிக்கிறேனா என்று நான் கவனிக்க வேண்டியதுதான் எனக்கு ரொம்ப அவசியம் ஒவ்வொருவருக்கும் அவசியம் நம்ம கவனம் அதுல இருக்க வேண்டும் யோசுவாவுக்கு கத்தர் என்ன சொன்னார் யோசுவா உனக்கு ரொம்ப யுத்தங்கள் செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது மோசே மாதிரி அல்ல உனக்கு அந்த எல்லா வித ஜாதிகளை எதிர்த்து நின்று போராடி தேசத்தை சுதந்திரித்து மக்களை குடியேற்ற வேண்டிய குடியேற்றுவிக்க வேண்டிய பணி 
அதுக்கு ஒன்ன தெரிஞ்சு எடுத்திருக்கிறேன் அதுதான் அவனுடைய ஓடு பாதை அப்ப ஆண்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கிறார் அதனால நீ அந்த ஜனங்கள் எப்படி இருப்பாங்க இந்த ஜனங்கள் எப்படி இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கண்டு பயந்து இவங்களை கண்டு பயந்து அதுக்கு ஆயத்தம் இதுக்கு ஆயத்தம் அதெல்லாம் இல்ல முக்கியம் நான் உனக்கு கொடுத்த என் தாசனாய மோசை மூலம் கொடுத்த நியாய பிரமாணத்தை விட்டு வலது புறமாகிலும் இடது புறமாகிலும் சாயாதபடி எச்சரிக்கையாய் அல்லேலூயா அப்ப யோசுவா கவனமா இருக்க வேண்டியது எப்படி எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் கிபியோனியர் அந்த ஜனங்கள் இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் வரும் பொழுது எப்படி பாதுகாத்து யுத்தம் பண்ணலாம் என்கிறதை விட நீ எதில அதிகம் கவனம் செலுத்தணும் உனக்கு நியமித்திருக்கிற ஓடு பாதை என் நியாயபுரமான வசனத்தின்படி நீ ஓடு அதுல கவனமாயிரு அப்படி இருந்தால் நான் உன்னோடு இருந்து மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடு இருந்து எல்லாவற்றிலும் வெற்றி சிறக்க பண்ணுவேன் ஹலை லூயா இதுதான் நாம கவனிக்க வேண்டியது வசனத்தின் வழியில் நமது வாழ்க்கை ஓடுகின்றதா தேவன் நம்மை அழைத்த அழைப்பிலே நம்முடைய வாழ்க்கை நிற்கின்றதா அந்த அனுபவத்தில் நாம் இருக்க வேண்டும் அதுலதான் கவனிக்கணும் அந்த பாதையில நான் நிக்கிறேன் நான் டெய்லியும் அந்த கவனம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் தாவிது ஜோமனும் பொழுது என்ன சொல்லுகிறார் என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் இருதயத்தின் தியானமும் உமது சமூகத்தில் பிரீதியாக இருப்பதாக அதுதான் முக்கியம் அதுதான் முக்கியம் அபிரகாமோடு கத்த சொன்னார் நான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனா இருப்பா நீ அதை கவனம் செலுத்து அந்த உத்தமத்தை கவனம் செலுத்து ரைட் சைடு லெப்ட் சைடு போயிடாத அவன் செய்யறான் நீயும் போயிடாத இவன் செய்யறான் நீ போயிடாத அவனும் பேசுனா அப்படி சொல்லி நீ பேசாத உனக்கு நியமித்திருக்கிற ஓடு பாதையில் நீ ஓடு ஹலலூயா இன்னும் ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரே ஓடு பாதை போல இருக்கலாம் சில வேளை பார்த்தா ஒரு சிலருக்கு ஆனா கூட அதுலயும் ரொம்ப வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது ஒரே ஆபீஸ்ல தான் நீங்க ஸ்டாஃபா வேலை பார்ப்பீங்க நாலு பேர் ஒரே கிரேடு ஸ்டாஃப் ஆனா நாலு பேருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தா ஒரே மாதிரி இருக்கும் எல்லாம் ஒரே கிரேடு டீச்சர்ஸ் ஒரே கிரேட் ஆபீசர்ஸ் இருக்கட்டும் ஆனாலும் உங்களுடைய ஓடு பாதைகள்ல வித்தியாசம் இருக்கிறது ரொம்ப வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அது அந்த ஓடு பாதையில உங்களுக்கு நியமித்ததுல ஓடுனா நீங்க வெற்றியை காண்பீர்கள் ஒருவேளை அந்த நாலு பேருக்கும் ஒரே ஓடு பாதை இப்ப இருக்கிறது ஆனா கொஞ்ச தூரம் தாண்டி போகும் பொழுது அவைகள் பிரியும் உங்களுக்காக தேவன் வைத்த பாதை உன்னதமான பாதை அல்லலூயா உயர்வான பாதை மேன்மையான பாதை அது கொஞ்சம் தாண்டி தான் உங்களுக்கு தெரியும் அது வரைக்கும் நாலும் ஒன்று போல இருக்கும் ஆனா அந்த பாதையில போறவங்க இந்த பாதையில இருந்து கொஞ்சம் அதுக்கேற்ற ஆயத்தங்களோட ஓட வேண்டியது இருக்கும் ஹலலூயா பாருங்கள் ஒரு ஒரு ரெண்டு காரும் ஒரே ட்ராக்ல போயிட்டு இருக்கோம் அடுத்தடுத்த ட்ராக்ஸ்ல திடீர்னு ஒன்று வந்து மேம்பாலத்துல ஏறதுக்கு போகுது இன்னொன்று கீழே இறங்குறதுக்கு போகுது அதுக்கு ட்ராக் வந்து அது என்ன செய்யுது அது கீழே இறங்க போகுது அதான் இந்த வண்டிக்கு ட்ராக் என்ன செய்ய போகுது மேல ஏற போகுது அப்போ இந்த வண்டி அதே மாதிரி அந்த அந்த வண்டி ஓடுற மாதிரி இந்த ட்ராக்ல ஓட முடியாது இது என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் கூட ஸ்பீடு எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா இது மேல நோக்கி போகிற வண்டி அந்த வண்டி அது என்ன செய்யும் ஓட்டத்தை குறைக்கும் கீழே நோக்கி போகும் அப்ப பக்கத்துல இருக்கிற வண்டி கீழே நோக்கி போகுது எல்லாம் ஒரே ட்ராக் தான் அப்படின்னு சொல்லி அதை பார்த்து நாம ஸ்லோ பண்ணா நம்ம எங்க போக முடியாது மேல ஏற முடியாது ஹலையிலூயா எனவே அடுத்த ஆளை பார்த்து எவ்விதத்திலும் ஓடுவது சரியே அல்ல நம்ம அதை கவனித்துக் கொள்ளணும் ஹலையிலூயா நம்முடைய ஓட்டம் சரியாக இருக்க வேண்டும் இன்னும் சிலர் அடிக்கடி இந்த விஷயத்தில் வேதனைப்படுகிறது நான் மட்டும் இந்த பாரம் எல்லாம் சுமக்கணுமா எனக்கு மட்டும் ஏன் எல்லாம் என் தலையில வருது நான் சுமக்கணும் நான் கஷ்டப்படணும் என்று சொல்லுகிற ஒரு இது அவங்க பாரு ஃப்ரீயா இருக்கிறாங்க ஒன்னும் மனசுல எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க சும்மா அங்க இருக்கிறாங்க சொல்றாங்க செய்யறாங்க போயிட்டே இருக்கிறாங்க அப்புறம் என்ன நடந்தா யாருக்கு என்ன அப்படி போறாங்க அவங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்ல டேக்கி டிசி பாலிசியில போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா நமக்கு அப்படி முடியலையே அது நல்லா நடக்கணுமே இது நல்லா நடக்கணுமே அங்க காரியம் நடந்துச்சா இந்த காரியம் நடந்துச்சா நமக்கு ஒரு நேரம் இருக்க முடியல ஏன்னா அது நம்ம மேல இருக்கு ஹலலூயா இது தேவன் நமக்கு வைத்த பாதை ஒரு குடும்பத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க அந்த குடும்பத்துல எல்லாரும் பொறுப்பா இருக்கு இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அந்த பொறுப்புணர்ச்சி எல்லாருக்கும் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஒரு தாய்க்குள்ள இருக்கும் சில குடும்பத்துல சில குடும்பத்துல தகப்பனுக்குள்ள இருக்கும் எப்படி இருக்கும் சில குடும்பத்தை பார்த்துருக்கிறேன் தாய்க்குள்ளே இருக்காது தகப்பனுக்குள்ள இருக்காது அந்த மூத்த பிள்ளைக்குள்ள இருக்கும் அது செய்யற வேலையை பார்க்கணும் வீட்டுல இப்படி எல்லாம் பல தரத்துல இருக்கு 
அது மாதிரிதான் வேலை ஸ்தலங்கள்லும் பார்த்தா பொதுவா மேனேஜர்ஸ் மேல இருக்கிறவங்க அதை பொறுப்பா இருந்து கவனிக்கணும் ஆனா சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மேனேஜர்ஸ் ரொம்ப ஃப்ரீயா இருப்பாங்க அந்த ஹெட் கிளார்க் ஒருத்தர் இருப்பாரு அவருக்கு தலையில எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இவங்க பேசாம வருவாங்க உட்காருவாங்க ஹாயா போயிட்டே இருப்பாங்க அவரு அவ்வளவு பாரத்தையும் யாரு சுமப்பா அந்த மனுஷன் சம்பளம் வாங்குறது மேனேஜர் எல்லாத்தையும் சுமக்கிறது யாரு இந்த ஹெட் கிளார்க் இது மாதிரி எல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துல வித்தியாசங்கள் இருக்கு சுமக்க வேண்டிய நபர் கூட சுமக்காம அடுத்தவங்க தலையில வச்சிருவாங்க அப்ப இந்த ஆள் இருந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுவார் சுமக்கு மட்டும் சுமப்பார் ரொம்ப பாரப்படுவார் ஆனா அப்படி ஒரு ஓடு பாதை கத்தரவங்களுக்கு வச்சிருந்தா கூட நீங்க அதுல சோர்ந்து போக கூடாது காரணம் கர்த்தர் அப்படி ஒரு ஓடு பாதை உங்களுக்கு வச்சிருக்கிறது பின்னாடி ஒரு உயர்வுக்காகத்தான் இருக்கும் அது ஏற்ற வேலையில கத்த செய்வார் எல்லாரும் போல தானே ஆனா எனக்கு மட்டும் ஏன் அடிஷனல் வேலை எனக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு பாரம் அந்த பாரத்தை ஆண்டவர் குடுக்கிறாருனா அந்த கஷ்டத்தை ஆண்டவர் குடுக்கிறாருனா நோக்கம் அவருக்கு இருக்கும் நாம் அந்த ஓடு பாதையில பொறுமையாக ஓட வேண்டும் பொறுமையாக ஓட வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சிலருக்கு காலத்துக்கு முன்னே ப்ரமோஷன் வரும் காலத்துக்கு முன்னே உயர்வுகள் வரும் உடனே குழம்பிடக்கூடாது நான் இவ்வளவு கடினமா உழைக்கிறேன் எனக்கு ப்ரமோஷன் இல்ல சும்மா அறகுறையா உழைக்கிறேன் அவனுக்கு ப்ரமோஷன் இப்படி நம்ம இது பண்ணிட கூடாது அவனுக்கு ப்ரமோஷன் அது ஒரு அளவு தான் இருக்கும் அது முதல்ல கிடைச்சிடும் சில சமயம் ஆனா உண்மையாய் உழைக்கிற உனக்கு ப்ரமோஷன் லேட்டா வரலாம் ஆனா அது விசேஷமானதாக வரும் அலலூயா அலலூயா இதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் அதுல மிக கவனமாய் அந்த ஓட்டத்திலே பொறுமையோடு ஓட்டத்திலே பொறுமையோடு அலலூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்கு என் வாழ்வில் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் உண்டு நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன் சர்ச்சில் இருந்தாலும் சொல்லுகிறேன் நான் ஊழியத்திற்கு வந்த பொழுது ட்ரைனிங் அந்த நாட்களிலே ட்ரைனிங் வந்து இப்ப மாதிரி சிஸ்டமேட்டிக் கிடையாது ஆனா ஒரு வருஷம் இருக்கும் ரெண்டு வருஷம் இருக்கும் அப்படி இருந்து கொண்டே இருப்போம் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டே இருப்போம் அப்படி இருக்கும் பொழுது பொதுவாக அந்த நாட்களிலும் ஊழியர்கள் பற்றாக்குறை பயங்கர பற்றாக்குறை அதனால ட்ரைனிங் வந்தா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகும் பொழுது ஆறு மாசம் ஆன உடனே ஓரளவுக்கு நல்லா செய்யறாங்கன்னா ஒரு பொறுப்பு கொடுத்துருவார்கள் ஒரு சபை பொறுப்பு இல்ல ஒரு ஊழியத்துக்கு அனுப்பிடுவார்கள் இப்படி பார்த்தா என் கூட வர்றவங்க என் கூட வர்றவங்க எல்லாம் நிறைய போயிட்டே இருப்பாங்க ஆறு மாசம் ஆகும் பொழுது எங்கேயாவது வேகன்சி வந்தாச்சுன்னா சர்ச்சுக்கு போயிருவாங்க எனக்கு மூணரை வருஷம் ட்ரைனிங் மூணரை வருஷம் கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் பாருங்க ஆறு ஆறு மாசத்துல ஒவ்வொருத்தர் போயிட்டே இருக்கிறாங்க ஊழியத்துக்கு அப்ப என்கிட்ட சில சொன்னது உண்டு டே வாயில்லா பூச்சியா இருந்தா இப்படித்தான் கிடப்ப பாஸ்ட்ட போய் கேளு ஒரு ஊழியத்துக்கு நான் போறேன்னு கேளு கேட்டா தான் கொடுப்பாரு இல்ல நீ இப்படியேதான் இருப்ப இப்படி எல்லாம் சொல்லுகிறவர்கள் உண்டு அது நான் யோசித்து பார்ப்பேன் நம்ம அப்படி கேட்டு ஊழியம் வாங்குறதுக்கு வரல கர்த்தர் அழைத்த அழைப்புல நிப்போம் கர்த்த நடத்துகிற பாதையில நடப்போம் பொறுமையோடு இருந்தேன் ஆனா லேட்டா தான் வந்தது ஆனா பாருங்க இப்ப கத்தர் இந்த ஸ்தாபனத்துல எந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார்னு பாருங்க அலே லூயா பெருமைக்காக அல்ல அந்த பொறுமையினுடைய விளையும் அலே லூயா நம்ம ஆத்திரப்பட்டு போயிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் கஷ்டம் தானே அப்ப நம் நமக்கு தேவன் வைத்த பாதையில நம்ம வந்திருக்க முடியாது அல்லவா இது போல நான் எத்தனையோ சொல்ல முடியும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படி எந்த நிலையில் கத்தர் வைத்திருக்கிறாரோ அவர் வகுத்த ஓடு பாதையில் அவருடைய அழைப்பையும் அவருடைய தெரிந்து கொள்ளுதலையும் புரிந்து கொண்டு அதில் எந்த சூழ்நிலைகளானாலும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அலிலூயா இந்த நிலைத்திருப்பதுதான் நம்மை பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாய் மாற்றுகிறது நிலைத்திருப்பது சாதா காரியம் அல்ல யாருக்கு இன்னைக்கு நிலைத்திருக்க முடியும் ரொம்ப கஷ்டம் நிலைத்திருப்பது என்று சொன்னாலே கஷ்டம் ஆனால் நிலைத்திருக்க வேண்டும் எப்படி நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் தன்னுடைய ஓடு பாதையில் கரெக்டாக ஓடுகிற ஒரு விளையாட்டு வீரனை போல நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்திலே நாம் நிலை நிற்க வேண்டும் அழைப்பிலே ஹலே லூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அபைட் இன் யோர் ட்ராக் லைக் அன் அத்லட் அபைட் இன் யோர் ட்ராக் லைக் அன் அத்லட் ஒரு விளையாட்டு வீரன் ஓடுகிறது போல உங்களுடைய ஓடு பாதையிலே டிராக்லே நீங்கள் நிலைத்திருங்கள் இரண்டாவதாக யோவான் சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் வாசிக்கலாம் பிதா என்னில் அன்பா இருக்கிறது போல நானும் உங்களில் அன்பா இருக்கிறேன் என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருங்கள் ஏசு சொன்னார் என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருங்கள் அழைப்பிலே நிலைத்திருங்கள் நம்பர் டூ சொல்லுங்க எதுல நிலைத்திருக்கணும் கிறிஸ்துவின் அன்பிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் 
அன்பிலே நிலைத்திருங்கள் வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்துவுக்குள் கடைசி வரை நிலை நிற்க முதலாவது நீங்கள் எதற்காய் அழைக்கப்பட்டீர்கள் எதற்காய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டீர்கள் அதுல நிலைத்திருங்க ரெண்டாவது கிறிஸ்துவின் அன்புல நிலைத்திருங்க இந்த அன்பு தான் இந்த எரிபொருள் பெட்ரோல் டீசல் எதுதான் இந்த அன்பு தான் இந்த அன்பு இல்லாவிட்டா ஒண்ணும் நடக்காது வழியில பெட்ரோல் தீந்தா என்ன ஆகும் வண்டி நிக்கும் ஓடாது இதே மாதிரிதான் பவுல் சொல்லிட்டார் கிறிஸ்துவின் அன்பு என்னை நெருக்கி ஏவுகிறது அந்த அன்பு வந்து அப்படி புஷ் பண்றதுனாலதான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்க வாகனத்துல இன்ஜின்ல நல்ல கரெக்டான ப்ரொபோஷன்ல பியூவல் போகணும் எரிபொருள் போகணும் அப்பதான் பிஸ்டன் ஒர்க் ஆகும் அந்த பிஸ்டன் அப்படி ஒர்க் ஆக ஆக அதுதான் உந்தி தள்ளுது வண்டி என்ன செய்யுது வாகனத்தை உந்தி தள்ளுது இதே மாதிரிதான் பவுல் சொல்றார் கிறிஸ்துவின் அன்பு ஒரு உள்ள இருந்து என்னுடைய பிஸ்டனை அது என்ன செய்ய பண்ணி கொண்டிருக்கு எரிபொருள் பிஸ்டனை இயக்குறது மாதிரி இயக்க பண்ணி கொண்டிருக்குது அதனாலதான் நான் அப்படி முன் போட்டு போயிட்டே இருக்கிறேன் முன்னே போய் கொண்டே இருக்கிறேன் எப்படி கிறிஸ்துவின் அன்பு நெருக்கி ஏவுகிறது இன்னைக்கு சிந்தித்து பாருங்க நீங்க காலையில ஆராதனைக்கு வந்திருக்கீங்க ஆராதனைக்கு வரும்போது உங்க பிஸ்டனை எது இயக்கிச்சு புரியுதா ஓ கத்தர் எனக்கு எவ்வளவு செஞ்சிருக்கிறாரு இந்த தேவன் எவ்வளவு பெரியவர் அவர் ஆராதிக்கணுமே டைம் ஆச்சு ஓடி போகணுமே இப்படி தேவன் அன்பு உங்க பிஸ்டனை இயக்கிட்டு இருந்ததா இல்லைன்னா ஆராதனைக்கு போகணுமே சமயமும் ஆகுது கடமை 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 உங்களை உந்தி உந்தி இங்க கொண்டு வந்து உட்கார வச்சிருக்குதா நல்லா யோசித்து பாருங்க இந்த கடமை வந்து உந்தி தள்ளி உங்களை இங்க கொண்டு உட்கார வச்சிருக்குன்னா நீங்க கிறிஸ்துவின் அன்பில் இல்லை என்று அர்த்தம் ஆமேன் வெறும் கடமையால் நீங்கள் நிறைந்திருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுடைய ஓட்டம் வெற்றி பெறாது ஆகவே கிறிஸ்துவின் அன்பில் நிலைத்திருங்கள் அந்த அன்பில் எவ்வளவு நிலைத்திருக்கீங்களோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு நீங்க என்ன செய்ய முடியும் ஓட முடியும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்பிலே நிலைத்திருங்கள் ஒன்றியோவா நாலு பதினாறு என்ன சொல்லுகிறது அன்பில் நிலைத்திருக்கிறவன் தேவனில் நிலைத்திருக்கிறான் அன்பில் நிலைத்திருக்கிறவன் ஆமா தேவனுடைய அன்பில யார் நிலைச்சிருக்கமோ அவங்க தேவனுக்குள்ளேயே நிலைத்திருக்கிறோம் என்று அர்த்தம் எனவே நாம் தேவனில் நிலைத்திருக்கிறோம் என்றால் தேவனுடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் அன்பில் நிலைத்திருங்கள் இப்போ நம்முடைய ஓட்டத்தை கெடுக்கிற அடுத்த ஒரு முக்கிய பிரச்சனை அன்புக்கு மாறான பலவித தீய காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை மோதி அசைத்து தான் நம்மை அடுத்த நம்முடைய ஓட்டத்தை தட பண்றோம் தேவ அன்பு நிறைந்து அதுக்குள்ளேயே நாம ஓடிக்கொண்டிருப்போம் என்று சொன்னால் நாம் கெட்டு போக மாட்டோம் தேவ அன்புக்கு மாறாகத்தான் பகை வருகிறது எரிச்சல் வருகிறது கசப்பு வருகிறது அடுத்தாள் மேல பொறாம வருகிறது கோபம் வருகிறது மன்னியாத சுபாவம் வருகிறது எல்லாம் பொறுக்க முடியாத ஆத்திரங்கள் வருகிறது எல்லாம் இந்த தேவ அன்புக்கு வெளியே உள்ள விஷயங்கள் அவைகளில் நாம செயல்பட ஆரம்பித்தால் நிச்சயம் தோல்வி எனவே தேவனுடைய அன்புக்குள் நின்று மாம்சத்துக்கு எதுவான அந்த மாம்சத்தின் கிரியைகளாகிய அந்த பதினேழு கிரியைகளுக்குள்ள நாம போகாம தேவ அன்பினால் உந்தப்பட்டு ஜீவிக்க வேண்டும் அல்லேலுயா அல்லேலுயா பிரைஸ் த லார்ட் அன்பெண்ணும் தரவத்துக்குள் இருக்கணும் இது எப்படின்னா ஒரு ஊறுகாய் எப்படி உப்பு தண்ணீருக்குள் இருக்கிறதோ அதுபோல நமது வாழ்வு முழுவதும் தேவ அன்பெண்ணும் தரவத்துக்குள்ள கிடக்கணும் அப்ப கெட்டு போகாது அந்த ஊறுகாய் அந்த திரவத்தை விட்டு உப்பு தண்ணீரை விட்டு வெளியே வந்தால் அது என்ன செய்து விடும் கெட்டுவிடும் அதே மாதிரிதான் எப்ப தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்முடைய வாழ்க்கை வெளியே வந்துருச்சோ உடனே அந்த பகுதி கெட ஆரம்பிச்சிடும் கெட ஆரம்பிச்சிடும் நம்முடைய கண்கள் தேவனுடைய அன்பை விட்டு வெளியே வந்து ஒரு கண்களின் இச்சைக்கு மாமிச அன்புக்கு இடம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாச்சா உடனே அது என்ன செய்யும் கெட ஆரம்பிச்சோம் அந்த கண் கெடும் பொழுது இயேசு சொன்னார் உன் கண் கெட்டு போனா உன் வாழ்க்கை முழுசும் என்ன செய்து போ கெட்டு போ ஏன்னா கண் உன் சரீரத்தின் விளக்காக இருக்கிறது நம்முடைய கை சில வேளை அந்த தேவ தண்ணிக்குள்ள கிடக்காது திரவத்துக்குள்ள கிடக்காது இந்த கை வெளியே வந்துருது அடிக்க போயிருது பிரச்சனை பண்ண போயிடுது இந்த கை தேவ அன்புக்குள்ள இருக்குமானா அது பாதுகாப்பா இருக்கும் 
வெளிய நீட்டப்பட்ட கெட்டு போகும் ஹலலூயா அந்த கைய நிமித்தம் நம்ம வாழ்க்கை என்ன செய்து போகும் கெட்டு போகும் இது மாதிரிதான் நம்முடைய ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளும் தேவ அன்பின் வெள்ளத்துக்குள் அது இருக்கும் என்றால் அது கெடாம ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் அது அழகா பரலோகம் போகும் அல்லூயா அந்த வாழ்க்கை குறித்து சொல்லுகிறேன் அந்த வாழ்க்கை பரலோகம் போகும் அதே வேளையில எந்த வாழ்க்கையின் எந்த பகுதி தேவ அன்பை விட்டு வெளியே போகிறதோ அதுதான் கெட்டு போகிறது அதை நிமித்தம் முழு வாழ்க்கையும் என்ன செய்கிறது கெட்டு போகிறது எனவே அன்பானவர்களே இன்றைக்கு சிந்தியுங்கள் தேவ அன்புக்குள் நம்முடைய சிந்தை இருக்கட்டும் நம்ம ஒன்றை தனிமையில் இருந்து சிந்திக்கும் பொழுது சாத்தான் அப்படியே கோபத்தை கிளப்புவான் ஒரு ஆளை பற்றி எரிச்சலை கிளப்புவான் பகைய கிளப்புவான் வெறுப்ப கிளப்புவான் கசப்ப கிளப்புவான் அந்த நேரத்துல தான் நம்முடைய சிந்தையை கிறிஸ்துவின் அன்புக்குள்ள வச்சுக்கிடணும் அமேன் கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்கள் அந்த நேரங்களில் கிறிஸ்துவின் அன்புக்குள்ள இருக்கணும் நம்முடைய வாயின் வார்த்தை கிறிஸ்துவின் அன்புக்குள்ள இந்த நாவு எப்பொழுதும் எங்க தான் கிடக்கணும் சொல்லுங்க நாவு எங்க இருக்கணும் கிறிஸ்துவின் அன்புக்குள்ள எல்லாமே எல்லாமே கிறிஸ்துவின் அன்புக்குள்ள இருக்கும் கிறிஸ்துவின் அன்புக்குள்ள நாம இருக்கும் பொழுது அன்பிலே நிலைத்திருங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் தேவனில் நிலைத்திருப்பீர்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புடன் இருந்தால் உலகம் எம்மை எடுத்தே ஒருவரில் ஒருவர் அன்புடன் இருந்தார் உலகம் எம்மை எடுத்தேசுவின் சீஷ இவர்கள் என்றேமை இயேசுவின் சீஷ இவர்கள் என்றேமை சாட்சி பகர்ந்திடுமே நல் சாட்சி பகர்ந்திடுமே சாட்சி பகர்ந்திடுமே நல் சாட்சி பகர்ந்தி எல்லாரும் அன்புடன் இருக்கணும் தேவனுடைய அன்புக்குள் நிலைத்திருக்கணும் மூன்றாவதாக ஒன்று குறந்தியர் பதினாறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் வாசிக்கலாம் விழித்திருங்கள் விசுவாசத்திலே நிலைத்திருங்கள் புருஷரா இருங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருங்கள் கிறிஸ்துவின் கிறிஸ்தவ வாழ்வில் நாம் வெற்றி சிறக்கும்படி மூன்றாவது கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் விசுவாசம் தேவ விசுவாசத்திலே நாம் கடைசி வரை நிலைத்திருக்க வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே அன்பானவர்களே தேவனை பற்றின விசுவாசம் அந்த தேவனை பற்றின விசுவாசத்தில் ஒரு துளி அளவு கூட உள்ளத்திலே வித்தியாசம் வரக்கூடாது நம்முடைய தேவனாகிய கத்தர் ஒருவரே தேவன் அவரன்றி வேற ஒரு தெய்வமும் உலகத்தில் இல்லை ஹலலூயா இந்த விசுவாசம் திடமாக இருக்க வேண்டும் இந்த இந்த விசுவாசத்துக்காக மறிக்க வேண்டியது வந்தாலும் நாம் ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும் அதுதான் இந்த விசுவாசத்தில் நிலைத்திருங்கள் என்று சொல்லி இருப்பது அது மட்டுமல்ல இந்த தேவன் சொல்லி இருக்கிற வார்த்தைகளை நாம் விசுவாசிக்கிறோம் அந்த வார்த்தையின்படி நாம் வாழுகின்றோம் எனவே நாம் கற்று நிச்சயித்த அந்த சத்தியத்தின் வசனங்களில் தேவனை விசுவாசித்து நாம் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் ஹலோயா என்னென்ன காரியங்களை செய்யும்படி கத்தர் சொல்லி இருக்கிறார் இப்படி இப்படி வாழ வேண்டும் என்று கத்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது வாழ்ந்தால் பரலோத்தை எனக்கு தருவார் எனவே அந்த ஒரு விசுவாசத்தோடு தான் இந்த வசனங்களை பின்பற்றி நான் வாழ்கிறேன் ஹலோயா இப்படி நாம் கற்றறிந்த கர்த்தருடைய வசனங்களில் அந்த வசனங்களின் படி கர்த்தர் பேல் வைத்த விசுவாசம் அந்த விசுவாசத்தில் கடைசி வரை என்ன செய்ய வேண்டுமா சொல்லுங்கள் நிலைத்திருங்கள் எந்த விசுவாசங்கள் நமக்குள் தேவன் உருவாக்கி இருக்கிறார் உடைய வசனத்தின் அடிப்படையில் சும்மா வசனத்தில் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நாம் விசுவாசமா மாற்றக்கூடாது இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் பாருங்க என்னென்னமோ செய்யறார் அவருடைய விசுவாசம் ஏதேதோ சொல்லுகிறார்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நேற்றைக்கு இன்னைக்கு கூட பேப்பர்ல பார்த்தா ஒரு இது போட்டிருக்கு ஒரு ஒரு மாதா சிலையில கண்ணுல கண்ணீர் வடியுது அப்படின்னு போட்டுக்காக உடனே ஏராளம் மக்கள் என்ன செய்யறார்கள் ஓடி போய் அங்க ஜோமன போறார்கள் அப்ப அவளுடைய விசுவாசத்தை பாருங்க 
ஒரு சிலையில கண்ணீர் வடியுதுன்னு சொல்லி அது அவருடைய விசுவாசமா இருக்கு வசனத்தில் என்ன இருக்கிறது வசனத்தின்படியான விசுவாசம் தான் நிலை நிற்கிற விசுவாசம் அற்புதங்களை கண்டு அது நடக்கிறது இது நடக்கிறது என்று கண்டு அதை விசுவாசித்து ஓடுவதற்கு வேதம் சொல்லவில்லை அற்புதங்கள் நடக்கும் அற்புதங்கள் பல விதங்களில் நடக்கும் தேவன் இந்த உலகத்திலே அற்புதங்களை செய்கிறார் அல்லூயா பிசாசுகள் அற்புதங்கள் செய்கிறது மந்திரவாதிகள் அற்புதம் செய்கிறார்கள் செய்கிறார்களா இல்லையா பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்கிறதே பார்வன் காலத்துல மந்திரவாதிகளும் செய்தாங்களே அற்புதம் பிசாசுகளும் செய்ததே அற்புதம் எல்லா அற்புதங்கள் நடக்குது ஆனால் நமக்கு வேண்டியது தேவன் செய்கிற அற்புதம் அமேன் அதே வேளையில் அற்புதங்களை நம்பி அல்ல வாழ்வது வாழ்க்கை என்பது தேவன் தந்திருக்கிற மாற்றம் இல்லாத இந்த வசனத்தின் மேல் வைக்கிற விசுவாசம் ஹல லூயா எனவே எப்பொழுதும் இதை நாம் மனதில் கொள்ளணும் அங்க அது நடக்குது இங்க இது நடக்கும் சொன்ன அதுதான் விசுவாசத்துட்டு என்ன செய்திட கூடாது போயிடக்கூடாது சிலரெல்லாம் இந்த வசனத்தை நம்பவே மாட்டாங்க அற்புதத்தை நம்புவாங்க வசனத்தை நம்ப மாட்டாங்க யாரோ சின்ன தீர்க்க தரிசனத்தை நம்புவாங்க அதுதான் பெரிய இதுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க வசனத்தை நம்புங்கள் அதன் மேல் விசுவாசம் வையுங்கள் அல்ல லூயா வசனம் ஒரு பொழுதும் ஒளிந்து போகாது எனவே அந்த வசனத்தின் படியாய் வைக்கிற விசுவாசம் அப்போஸ்தலர் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவள் சீசருடைய மனதை திட்டப்படுத்தி விசுவாசத்தில் நிலைத்திருங்கள் என்று புத்தி சொன்னார்கள் அப்போ சொல்ல செய்த வேலை என்னது சீசருடைய மனங்களை என்ன பண்ணாங்களா திடப்படுத்தி நீங்க எதுல நிலைத்திருங்கள்னு புத்தி சொன்னாங்க சொல்லுங்க விசுவாசத்தில் நிலைத்திருங்கள் ஹலலூயா எனவே விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் இது எப்படி நிலைத்திருக்க வேண்டும் அந்த மூன்று எபிரே வாலிபர்கள் கடுமையாய் சூடாக்கப்பட்ட ஏழு மடங்கு சூடாக்கப்பட்ட அக்கினி சூளை கண்டும் பயப்படாமல் விசுவாசத்தில் நிலைத்து நின்றார்களே அதே போல நாமும் விசுவாசத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் ஹலேலூயா விசுவாசம் என்பது அக்கினியினாலே என்ன செய்யப்படும் பரீட்சிக்கப்படும் அது பரீட்சிக்கப்பட்டுதான் அது சுத்த பொன்னாக விளங்க முடியும் ஆகவே சாத்ரா மிஷா காபேத் வந்தது போல அக்னி பரீட்சைகள் நமக்கும் வரும் பொழுது விசுவாசத்தில் நிலைத்திருங்கள் கடைசியாக யோவான் சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாம் வசனம் வாசிப்போம் ஏசு தம்மை விசுவாசித்த யூதர்களை நோக்கி நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் மெய்யாகவே என் சீஷரா இருப்பீர்கள் நான்காவதாக கடைசியாக உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் கத்தர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் என் சீஷர்களா இருப்பீர்கள் சும்மா என் பெயரை வச்சுக்கிட்டதுனால நீ என்னுடைய சீஷனாக இருக்க முடியாது என்னுடைய போதனைகள் என்னுடைய உபதேசங்கள் நான் கற்றுக் கொடுத்தவைகள் இவைகளில் நீ கடைசி வரை என்ன செய் நிலைத்து அந்த உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் நீ என் சீஷனா இருப்பாய் சொல்லுங்க கரங்களை உயர்த்தி அல்லா அல்லா இன்றைக்கு இந்த விஷயத்தில் எத்தனை பேர் சீஷர்களாக மெய்யான சீஷர்களாய் நாம் இருக்கிறோம் நாம் கற்றுக்கொண்ட வேத வசனத்தில் படியாக அந்த உபதேசத்தில் கடைசி வரை நிலைத்திருக்க வேண்டும் இதுதான் வாழ வேண்டிய பாதை இந்த சூழ்நிலை வந்தா இப்படித்தான் செயல்படணும் இதுதான் இயேசு சொல்லி இருக்கிறார் இதுதான் இயேசுடைய உபதேசம் நமக்கு தெரிஞ்சாச்சு அப்போ அதுல அந்தந்த சூழ்நிலைகள் வரும் பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நிலைத்திருக்கணும் அதை தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் ரெண்டு யோவான் ஒன்பதாம் வசன வாசியுங்கள் ரெண்டு யோவான் ஒன்பது கிறிஸ்துவின் உபதேசத்திலே நிலைத்திடாமல் மீறி நடக்கிற எவனும் தேவனை உடையவன் அல்ல கிறிஸ்துவின் கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்கிறவனோ பிதாவையும் குமாரனையும் உடையவன் கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் யார் நிலைத்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் பிதாவானவர் சொந்தம் குமாரனாகிய இயேசு சொந்தம் இந்த உபதேசங்களை காற்றில் பறக்க விட்டுவிட்டு சும்மா எப்படியும் வாழலாம் ஆனால் இயேசு உனக்கு அற்புதம் செய்வார் இயேசு உன்னை உயர்த்துவார் நீ நினைச்சதெல்லாம் நடக்கும் அப்படி நாம செய்ய போனால் அவர்கள் பிதாவுடையவர்கள் அல்ல அவர்கள் இயேசுவினுடையவர்கள் அல்ல இதைக்கு நாம ரொம்ப கவனிக்க வேண்டும் எங்கே உபதேசம் இல்லையோ கிறிஸ்துவின் உபதேசம் இல்லையோ அங்கே தேவன் இல்லை ஹலிலூயா கிறிஸ்துவின் உபதேசம் யாருக்குள் இருக்கிறது நிலைத்திருக்கிறதோ யார் கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்கிறார்களோ அவர்களில் தான் பிதாவானவரும் குடிகொண்டிருக்கிறார் குமாரனும் குடிகொண்டிருக்கிறார் தமது ஆவியின் மூலம் ஹலலூயா 
இரவே உபதேசம் இல்லைன்னா அங்க தேவன் என்ன செய்ய மாட்டார் இருக்க மாட்டார் உபதேசம் ரொம்ப தேவை உபதேசம் தான் நம்ம ஒழுங்குபடுத்துகிறது நம்மை கட்டுப்படுத்துகிறது நம்மை ஒரே சீராய் நிறுத்துகிறது அதுதான் டீச்சிங் உபதேசம் இந்த உபதேசம் இல்ல எல்லாரும் அவரவர் மனம் போல வாழ்ந்து கொள்ளலாம் ஆனா இயேசு எல்லாருக்கும் கேட்கறது எல்லாம் தருவாரு அப்படி உள்ள நூதனமான ஒரு ஒரு பிரசங்கம் நடக்கிறது அது தேவனற்ற கிரியை தேவன் இல்லை மக்களை ஏமாற்றுகிற வேலைகள் கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் உபதேசம் பைபிள்ல சொல்லி இருக்கிற உபதேசம் கிறிஸ்து சொன்ன உபதேசம் தெளிவாய் போதிக்கப்பட வேண்டும் அந்த உபதேசத்தில் மக்கள் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுது அவர்கள் கடைசி வரை தேவனுடையவர்களாக இருப்பார்கள் அமேன் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு உதாரணம் சொன்ன மாதிரி இதுக்கும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் எப்படி உபதேசத்தில் நிலைத்திருப்பது அந்த கற்பாறையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின மனிதனை போல கத்தருடைய உபதேசத்தின் மேல் நாம் ஒவ்வொருவரும் என்ன செய்யணும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அப்படி நிலைத்திருந்தால் பெருவெள்ளம் வந்தாலும் காற்று மோதினாலும் மழையடித்தாலும் நம்முடைய வாழ்க்கை அசையாது அது கர்த்தருடைய சன்னிதானத்தில் வெற்றியாய் போய் சேரும் நம்முடைய ஆத்மாவை யாரும் கொள்ளை கொண்டு போக முடியாது உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் எனவே அன்பானவர்களே நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டிய நான்கு விஷயங்கள் இவைகளில் அடிக்கடி கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஒன்று நம்மை தேவன் அழைத்த அழைப்பு அந்த அழைப்புல அந்த அந்த ட்ராக்ல நம்ம ஓடுறோமா ஒரு ஓட ஓட்ட ஓட்டப்பந்தைய வீரன் எப்படி தன்னுடைய ட்ராக்ல கவனமா நின்று ஓடுகிறானோ எவ்வளவு வேகமா ஓடுனாலும் ட்ராக் மாறி காலை வச்சிட மாட்டான் வச்சானா போச்சு எவ்வளவு வேகமா ஓடுனாலும் அது பரிசு பெறாது ஆகவே வேகமாய் ஓடினாலும் சரி மெதுவாய் ஓடினாலும் சரி சில வேளை மெதுவா ஓட வேண்டிய இருக்கும் சில வேளை வேகமா ஓட வேண்டிய இருக்கும் அது தேவன் நம்மை நடத்துவார் ஆனால் கண்டிப்பா ட்ராக்க விட்டு மட்டும் என்ன செய்திட கூடாது போயிடக்கூடாது ஹலேலூயா ஸ்தோதிரம் சில வேளை மெதுவா ஓடுவோம் இழைத்து போய் ஓடும் இழைத்து போய் ஓடுவோம் களைத்து போய் ஓடுவோம் ஆனாலும் தளர்ந்து போய் கால் எடுத்து அடுத்த ட்ராக்ல என்ன செய்திட கூடாது வச்சிட கூடாது சில வேளை உற்சாகமாக ஓடுவோம் வெற்றியாக ஓடுவோம் உடனே பெருமை வந்து புகழ்ச்சியினாலே அடுத்த ட்ராக்ல கால் எடுத்து வச்சிடக்கூடாது வாழ்ந்தாலும் பெரிய ஒரு உயர்வு வந்தாலும் உயர்வு வராம இருந்தாலும் நாம் கிறிஸ்துவின் அழைப்பில் நிலைத்திருக்கணும் இரண்டாவது பார்த்தோம் அன்பிலே நிலைத்திருக்கணும் அன்பில் நிலைத்திராவிட்டால் கிறிஸ்தவ ஜீவியம் கெட்டுப்போம் ஊருகா கெட்டு போன மாதிரி கெட்டுப்போம் ஒரு பிரயோஜனம் எவ்வளவு ஜோம் பண்ணி பாருங்க நீங்க பயங்கரமா ஜோம் பண்ணலாம் அன்பு இல்லாட்டா அவ்வளவுதான் நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஒரு நபரை குறித்து அவரை குறித்த சாட்சி என்னன்னா இப்ப அவர் இல்ல உலகத்துல இல்ல அவரை குறித்த சாட்சி என்னன்னா காலையில நாலு மணிக்கு எழும்பி பயங்கரமா பிரேயர் பண்ணுவாராம் அந்த ஜபத்து முன்னால யாரும் நிக்க முடியாது சத்தம் ரெண்டு மூணு வீட்டுக்கு கேட்குமா டெய்லி ஒரு நாள் கூட மிஸ் ஆகாது நேர் முழங்கால நின்று காலையில நாலு மணிக்கு ஆரம்பிச்சா அஞ்சு மணிக்கு தான் முடிக்கிறது அப்படி ஜபம் அதே நபர் ரோட்ல அடி ரோட்ல அடி எனக்கு முதல்ல இது புரிய ஊழியத்தின் ஆரம்ப காலத்துல நான் பார்த்த ஒரு காரியம் ஊழியத்துல எந்த காரியத்திலையும் ஆளு ஓகே ஜபம் ஓகே ஆனா அடிதடிலே இறங்கிடுவாரு என்ன விஷயம் இப்ப இந்த இந்த ஜபம் எல்லாம் என்ன ஜபம்னா அன்புக்குள்ள நிக்காத ஜபம் தேவ அன்புக்குள்ள நிக்காத ஜபம் ஜபம் என்பது அவருக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி ஆகி போச்சு அதை கரெக்டா அவர் பண்ணின பழக்கத்தின் படி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஆனா ஊருக்கா கெட்டு போச்சு ஆளு எதுக்குள்ள இல்ல தேவ அன்புக்குள்ள இல்ல இதெல்லாம் உதட்டு ஜபங்கள் தேவ அன்புக்குள் இருந்தால் உள்ளத்திலிருந்து ஜபம் வரும் நான் அவரை ஒரு ஒரு நான் ரொம்ப மதிக்கிற ஒரு மனுஷன் சும்மா சாதா ஆள் கிடையாது ஆனா நான் அவரிடத்துல பார்த்த ஒரு விஷயம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே அன்பானவர்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நம்ம என்ன செய்தாலும் நம்முடைய ஓட்டம் எதுக்குள்ள இருக்கணும் சொல்லுங்க இது அடிக்கடி விசுவாசிகளுக்கு பிரச்சனை வர்றது வெளியே இல்ல வீட்டுக்குள்ளேயாக்கும் ரொம்ப பிரச்சனை வீட்டுக்குள்ளதான் கையும் காலும் நீளு நாவு நாவு கை காலு எல்லாம் ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாம இருக்கிற இடம் எங்கதான் வீட்டுல ஆமா வீட்டுலயும் எங்கதான் இருக்கணும் தேவ அன்பின் தரவத்துக்குள்ளதான் இருக்கணும் அல்ல லூயா வீட்டிலையும் சரி நாட்டிலையும் சரி நாம் கர்த்தருடைய சாட்சிகள் தேவனுடைய அன்புக்குள் நாம் எப்பவும் இருக்கணும் இந்த ஊருகா உங்களுக்கே தெரியும் வெளியே வந்துச்சு தலையை காட்டிச்சுன்னா கெட்டு போச்சு கெட்டு போயிடக்கூடாது மூன்றாவது விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கணும் அக்கினி பரீட்சையிலும் அந்த சாத்ரக் மிஷா காபத்தையும் நின்ற போல விசுவாச பரீட்சைகளில் நிற்க வேண்டும் கத்தர் பலன் தருவார் கடைசியாக உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்கணும் அந்த கற்பாறையின் மேல் வீடு கட்டின மனுஷனை போல கத்தருடைய உபதேசம் நாம் கற்றுக்கொண்ட நீ கற்று கற்றுக்கொண்டதில் என்ன செய் நிலைத்திரு 
நீ எதை கற்றுக்கொண்டியோ அதை உபதேசத்துல என்ன செய் நிலைத்திரு அதுவும் முக்கியம் இப்படி இந்த காரியங்களை கவனிப்போம் நாம் நிலை நிற்கும் பொழுது நாம் கர்த்தருடைய வீட்டில் போய் நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்போம் இப்பொழுது எல்லாரும் முழங்கால் படிக்கிட்டு ஜபிப்போம் அந்த நாலு காரியத்திலும் அப்பாவிடத்துல நீங்க சொல்லி ஜபிக்க போறீங்க அப்புறம் தான் ஜபம் முடியும் கூட்டம் முடியும் எல்லாரும் இந்த நாலு காரியத்தை சொல்லி ஜோம் பண்ணணும் அழைப்பு அன்பு விசுவாசம் உபதேசம் இந்த நாலு காரியமும் அப்படியே முத்திரை வட்டாய் உள்ளத்துல பதியட்டும் எப்பொழுதும் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியது இந்த நாலு காரியங்கள் எல்லாரு கண்களை மூடி ஜபிக்க தொடங்குங்க முதலாவது உங்கள் அழைப்பை குறித்து ஆண்டவரிடத்துல பேசுங்கள் எல்லாரும் பேசணும் சும்மா ஏதோ கேட்டாச்சு போகிறோம் சொல்லி எழும்பி போக கூடாது எல்லாரும் பேசணும் கத்திரிடத்துல பேசுங்க கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து முதலாவது உங்கள் அழைப்பை குறித்து பேசுங்கள் ஆமேன் குடும்பத்தில் என்னுடைய அழைப்பு ஊழியத்தில் என்னுடைய அழைப்பு என்னுடைய வேலை ஸ்தலத்தில் நீர் என்னை அழைத்த அழைப்பு ஹலிலூயா இந்த சமுதாயத்தில் ஆண்டவரை நீர் என்னை அழைத்திருக்கிற அழைப்பு ஹலிலூயா இந்த தலைமுறையில் என்னை வாழ வைத்திருக்கிறீர் என்னை நீர் அழைத்திருக்கிற அழைப்பு ஹலிலூயா நல்லா ஜோம் பண்ணுங்க வாய் திறந்து சொல்லுங்க சும்மா அமைதியா இருக்க கூடாது வாய் திறந்து பேசுங்க எல்லாரும் பேசுங்க ஹலே லூயா வாலிவ பிள்ளைகள் வாய் திறந்து பேசுங்க தம்பிமார் எல்லாரும் பேசுங்க ஆண்டு கொடுத்து பேசுங்க வாய் திறந்து பேசுங்கள் ஹல லூயா குளோரி 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 உங்கள் அழைப்பு எப்ப ஏற்பட்டது அந்த அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் அந்த அழைப்பிலே உறுதியாக நிலைத்திருங்கள் ஹல லூயா தேவ அன்பு பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தின் மூலமாக உங்களுக்குள் தாராளமாய் ஊற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த அன்பை நல்லா பெற்றுக் கொள்ளுங்க பெற்றுக் கொள்ளுங்க அந்த அன்பிலே நிலைத்திருங்கள் உங்க வீட்டிலேயானாலும் வெளியில ஆனாலும் எங்கும் தேவ அன்புக்கு வெளியே உங்களுடைய காரியங்கள் போகாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஆமேன் ஹலலூயா எல்லாவற்றுக்கும் கிருபை தேவன் தருவார் கேளுங்க வாய் திறந்து அறிக்க பண்ணி கேட்கும் பொழுது நிச்சயமா இந்த கிருபை நமக்கு பகரப்படும் ஹாலிலூயா எல்லாரும் வாய் திறந்து பேசுகிறீர்களா உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஜபிக்கிறீர்கள் என்று நான் கிறிஸ்துவுக்குள் நம்புகிறேன் ஆமேன் எல்லாரும் வாய் திறந்து ஜபித்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை சொந்தப்படுத்தி விட்டு எழும்பி செல்லுங்கள் ஹலிலூ ஆண்டவரே உங்க அன்பில என்னை நிலைநிறுத்துங்க கணவன் மனைவி எங்கள் வாழ்க்கையிலே உங்க அன்புல நிலைநிறுத்துங்க பெற்றோர் பிள்ளைகள் என்ற வாழ்க்கையில அன்புல நிலைநிறுத்துங்கப்பா வேலை ஸ்தலத்தில் உங்க அன்புல நிலைநிறுத்துங்கப்பா ஊழிய பாதைகளிலே உங்க அன்புல எங்களை நிலைநிறுத்துங்கப்பா ஆமே நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான ஊறுகாய்களை போல நாங்கள் எப்பொழுதும் அந்த தேவ அன்பின் தரவத்துக்குள்ளேயே இருக்கணும் ஹலிலூயா எங்களுடைய வாழ்வின் ஒரு பகுதியும் கெட்டு போக கூடாது செத்து போன ஒரு ஈ தைலக்காரனுடைய முழு தைலத்தையும் அப்படியே நார பண்ணிடுமா அது மாதிரி ஒரு பகுதி கெட ஆரம்பிச்சுனாலும் எல்லா இடமும் அந்த மோசம் உண்டாகிடும் ஹலிலூயா அண்ட ஒரே என்னை காத்துக்கொள்ளும் அந்த அன்பில் என்னை காத்துக்கொள்ளும் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கும்படி ஜோம் பண்ணுவோம் அண்ட ஒரே எதை உம்மிடத்தில் நான் விசுவாசத்திருக்கிறேனோ அந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் எதை நான் விசுவாசத்திருக்கிறேனோ அதுல கடைசி வரை நிலை நிற்க எனக்கு கிருபை தாருமப்பா அந்த உள்ளத்தின் வைராக்கியத்தை எனக்கு தாரும் ஆண்டவரே அந்த விசுவாச விஷயங்கள் தைரியத்தை எனக்கு தாரும் ஆண்டவரே ஹாலிலூயா ஹாலிலூயா கேட்டு ஜபித்தால் பெற்றுக் கொள்வோம் கேட்டு ஜபித்தால் பெற்றுக் கொள்வோம் ஹாலிலூயா பிரைஸ் உபதேசத்தில் நிலைத்திருங்கள் இன்றைக்கு எத்தனையோ விதமான உபதேசங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அவைகள் கிறிஸ்துவின் உபதேசம் தானா என்று சிந்தித்து பாருங்கள் பல உபதேசங்கள் சிலுவைக்கு பகைஞராக உபதேசிக்கிறார்கள் பல உபதேசிகள் சிலுவைக்கு பகைஞராக உபதேசிக்கிறார்கள் அவருடைய உபதேசம் உங்களை பரலோகம் கொண்டு சேர்க்காது உங்களை உலகத்தானாய் மாற்றி போடும் அனுபடினால கவனமா இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தை காது நிறைய கேட்கணும் கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தை உள்ளம் நிறைய எடுத்துக் கொள்ளணும் பதித்துக் கொள்ளணும் அந்த உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் ஆரம்பத்தில இயேசு உபதேசிக்க தொடங்கின பொழுது நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதருங்கள் என்று அவர் பிரசங்கம் பண்ணின பொழுது திரளான மக்கள் ஓடி 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 வந்தார்கள் ஆகா இந்த உபதேசம் எப்படிப்பட்டது மிக கிருபையுள்ள வார்த்தைகள் வருகிறது என்று ஓடி வந்தார்கள் 
கடைசியில் அவர் சிலுவைக்கு போகும் முன்னே பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது அவருடைய சரீரத்தை குறித்தும் ரத்தத்தை குறித்தும் பிரசங்கம் பண்ண பொழுது இந்த கடினமான உபதேசத்தை எவன் கேட்பான் என்று ஓடி போய்விட்டார்கள் அநேக உபதேசத்தில் நிலைத்திருங்கள் உபதேசத்தில் நிலைத்திருங்கள் கவலைப்படாதே பயப்படாதே என்ற உபதேசம் ஆரம்ப பாடம் நமக்கு அது என்றைக்கும் நமக்கு உதவும் பிரயோஜனம் உள்ளது ஆனால் கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் பங்காளியா இரு கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் பங்காளியா இருக்கிற நீ உலகத்தில் பங்காளியாய் மாறாதே என்று உபதேசிக்கும் பொழுது அநேகர் இது கடினம் என்று சொல்லிவிட்டு ஒதுங்கி உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்காமல் போகிறார்கள் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திரு சில வேளை அதில் பாடுகளின் உபதேசமும் கூட உண்டு கண்டிப்பாக உண்டு சிலுவை இல்லாமல் அவருடைய உபதேசம் இல்லை சிலுவையை பற்றின உபதேசம் கெட்டு போறவளுக்கு பைத்தியமா இருக்கிறது ஆமேன் ஆசீர்வாதத்தை பற்றின உபதேசம் எல்லாருக்குமே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஆனால் சிலுவை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு பொருளுக்கு பைத்தியமாய் தோன்றுகிறது உனக்கு எப்படி தோன்றுகிறது பிரதர் உங்களுக்கு எப்படி தோன்றுகிறது சிஸ்டர் யோசித்து பாருங்க பாடுகளை குறித்த உபதேசம் கிறிஸ்துவுக்காக பாடு சகிப்பதை குறித்த உபதேசம் உலகத்தை சிநேகிக்காமல் கிறிஸ்துவையே சிநேகிக்கிற உபதேசம் எப்படி இருக்கிறது உபதேசத்தில் நிலைத்திருங்கள் அப்பொழுது தேவனில் நிலைத்திருப்பீர்கள் ஹலலூயா இப்பொழுது எல்லாம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆவில் நிரம்பி ஜபிக்க போறோம் நாம் ஜபித்ததன்படி கத்தருடைய ஆவி நமக்குள் ஒரு கிரியை செய்யும்படியா எல்லாரும் அந்நிய பாஷைகள் பேசி ஆவில் நிரம்பி ஜோம் பண்ணுங்க அமேன் எல்லாரு எல்லாரு எல்லாரும் ஜோம் பண்ணுங்க ஜோம் பண்ணுங்க அமேன் 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 குளோரி குளோரி அந்நிய பாஷைகளை பேசுங்கள் கை தட்டுகள் பெரிய விஷயம் இல்லை அதை விட மேல அந்நிய பாஷைகளை பேசுங்க உள்ளங்களுக்குள் கிரிய செய்யும் எங்களுடைய அழைப்பிலே எங்களுடைய தேவ அன்பிலே விசுவாசத்திலே ஆமேன் உபதேசத்திலே நிலைத்திருக்கிற அந்த அனுபவங்களில் இன்றைக்கு ஒன்று அசைவாடும் கிரிய செய்யும் உறுதிப்படுத்தும் பலப்படுத்தும் யாருக்குள் சலனங்கள் இருக்கிறதோ அதை மாற்றி போட உள்ளங்களை உறுதிப்படுத்தும் நம்ம எல்லாருக்கும் ஆமை நிலைத்திருக்க வேண்டிய அந்த முக்கியமான விஷயங்களில் நாம் அனைவரும் நிலைநிற்கும்படியாய் கத்த நிலைநிறுத்தும்படியாய் ஸ்தோத்தரிப்போம் ஸ்தோத்திரம் 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 அன்புள்ள பிதாவே நல்ல தகப்பனே நாங்கள் நிலைத்திருக்க வேண்டிய முக்கியமான நாலு காரியங்களை இன்றைக்கு தியானித்தோம் இவைகளில் உண்மையாகவே நாங்கள் சரியாக நிலைநிற்கும்படி நீர் எங்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் எங்களுடைய பாகத்திலே நாங்கள் என்னென்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை நேர்த்தியாய் செய்வதற்கு எங்களை வழிநடத்தும் அப்பா உங்க பாகத்துல உங்க கிருபை அதிகமாய் ஊற்றுங்க அப்பா எங்களை நிலைநிறுத்துங்க அப்பா நீங்க நிலைநிறுத்தவிட்டா எங்களால நிக்க முடியாத ஆண்டு வர ஆகையினாலே என் தேவனுடைய கிருபையை கேட்கிறோம் நாங்களும் தீர்மானம் எடுத்து இதுல உறுதியாய் நிற்போம் என்று சொல்லுகிறோம் தகப்பனே தேவன் ஒவ்வொருவரையும் நிலைநிறுத்துவீராக அண்டவரே இடத்துல வந்து ஆராதிக்கிறோம் பிள்ளைகள் வசனங்களை கேட்கிறோம் பிள்ளைகள் ஒருவராயிலும் அழைப்பின் விஷயத்திலே குழம்ப கூடாதப்பா அவருடைய அழைப்பை அவர்கள் தெளிவுபடுத்தி வாழ்க்கை பாதையை சரியாய் அமைத்து கொள்ள அவர்களை வழி நடத்தும் அது விவாகத்தின் காரியமா ஊழியத்தின் காரியமா வேலைகளின் காரியமா தொழில் தொடங்குற காரியமா எதுவா இருந்தாலும் இந்த அழைப்பிலே அவர்கள் தெளிவு பெற்று முன் செல்ல உதவி செய்யும் ஆண்டவரே தேவ அன்புக்குள் எல்லாரையும் நிலைநிறுத்தும் அப்பா எங்களுடைய வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதி கூட தேவ அன்பை விட்டு வெளியே போய் கெட்டு போகாதபடி காத்து கொள்ளும் விசுவாசத்தில் நிலைநிறுத்தும் அப்பா நாங்கள் விரும்புகிற அளவுக்கு நிக்க முடியாமல் திணறி கொண்டிருக்கிறோம் சில பகுதிகளிலே கர்த்தர் கிருபையாக இறங்கி தகப்பனே விசுவாசத்தில் எங்களை நிலைநிறுத்தும் அப்பா எங்கள் தேவனை பற்றின விசுவாசத்தில் வசனத்தின் அடிப்படையில் எங்கள் தேவனுக்காய் வாழ வேண்டிய அந்த அனுபவங்களில் எல்லாவற்றிலும் விசுவாசத்தில் நிலைநிற்க உதவி செய்ய உபதேசத்தில் எங்களை நிலைநிறுத்தும் இன்றைக்கு பலவித வேற்று உபதேசங்கள் வந்திருக்கிறது ஆண்டவரே 
எல்லாம் கேட்க அட்ராக்ஷனாக இருக்கிறது ரொம்ப ஞானம் போல தெரிகிறது ரொம்ப ஆழம் போல தெரிகிறது ஆனால் அது கிறிஸ்துவின் உபதேசம் தானா என்பதை நாங்கள் சரிபடுத்திக் கொள்ளத்தக்கதாய் உமது ஆவியங்களை செவ்வையாய் வழிநடத்த வேண்டும் உமது வசனத்தின் அறிவை எங்களுக்கு அதிகமாய் தர வேண்டும் அப்பா அந்த கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தை கற்றுக்கொண்டு அதில் கடைசி மட்டும் நிலைத்திருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்ய ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் பொறுப்படும் நிலைநிறுத்தும் நம்முடைய நித்திய ராஜ்யத்தில் நாங்கள் வந்து சேர உதவி செய்யும் சகல துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கே செலுத்துகின்றோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன்